Стрелетамаки родители не получают в нужном количестве бесплатное детское питание. Многодетная мама Эльвира Муравьева утверждает, что сухие смеси и каши отсутствуют в пунктах выдачи с октября прошлого года. Мы решили разобраться в этой ситуации. Вот эту смесь мы покупаем за 900 рублей. А в день мы кормим 5-6 раз. То есть хватает нам в среднем три дня. Эльвира Муравьева воспитывает четверых детей. Старшему Светосау 9 лет, Таисии 4 года, Мирону полтора и Соломону 7 месяцев. Единственный кормилец – муж, вахтовик. Уже четвертый месяц Эльвира не может добиться для своих младшеньких, положенных им по закону смесей. Вот мы считали, сидели с мужем на младшего с памперсами, со всеми вот, э, пюрешками, кашками и смесями уходит около 10 тысяч. Это самый минимум. По словам Эльвиры, еще несколько знакомых ей мам жалуются на почти полугодовое отсутствие смеси в аптеках города. В пункте выдачи номер 322 утверждают, что сейчас детское питание есть и поступает оно раз в квартал. Только количество не совпадает с числом рецептов от педиатров. Главный врач детской больницы Борис Шарипов считает, что выписывать рецепт на лечебное питание врачи должны только детям, нуждающимся в нем, по медицинским показаниям, а не всем подряд. Не осуществлен такой особый контроль со стороны, опять же, наших врачей педиатров по учету тех медицинских показаний. Опять же, это фраза, которая прописана в постановлении, и она должна быть первоочередной при назначении и выписке количества детского питания. Поэтому плотная работа с педиатрами позволит немножко урегулировать, я думаю, это. Пока одним не хватает, у кого-то в избытке. Борис Шарипов обратил внимание еще на одну деталь. Существует несколько сайтов, где женщины сухое питание продают. Как сообщили в обсечном пункте, героиня нашего сюжета Эльвира Муравьева сможет получить детское питание в первых числах марта. Татьяна Захарова, Вадим Ямансаров, Андрей Тримаев, Стерлитамак, Служба новостей.